Hai karika kusonga mbele na sema pili picha ni to love in time tunajua vi studio jamani patika ndani ya marombo pale mji mpya Hai kauzaji wa movie smart bila kusahau sim na viatu na nguvu fulani za kike na kiume mtembele jovi studio pale maeneo ya morombo uh, feed force pale karibu umesikiti miwili huduma zake ni smart ni safi kabisa uh, sambamba pia na watu wengine wengi ndani ya full respect family wa shirika wa full respect family ambao wamekuwa kisababisha ili seberemende ili songerembere zaidi zaidi haya basi tuna jamaa mmoja anamuita beneza kutoka mgagao bila kumsa ina watano pale mirani Mosi wa karatu pingu na utoka ringa mashine tatu Baba Akra Mwanjoro Pepsi na Lugi the Great pale Mwanza Mahina Abu wa sanya juu bila kumso juu wa for respective family Medo kutoka imo tendi Awilo kutoka imo tendi pia na Condes Music kutoka imo King Says Ba Ndiko na upatikana kuna jama moja na mwita msobo kakatandale Na amo sotungi magengeni Azaba di kutoka ndani ya tarakia Na mzimkubwa na mwita Chapada Dona MK Muto kutoka ndani ya CCM Katoro na Geita kule karibu Geita kule Mwanza na kuna GSN anapatikana ndani ya Kumonduli karibu na Kadu Grocery. Mkomsao Sauli wa Kiomboi, huyu jamaa anapatikana mitaa pale e, Kiomboi uko saa. Pia kuna Davis Sam Studio e, kutoka Boma Ngombe. Na usiku kumsao mzimzima anamuita Bryson wa Karansi na mzimu mkubwa huyu anamuita Wili kutoka Full Respect Family iliyoko Morogoro has stand ya Manyuki wanaita Mazimbo Road. Ndiko na kupatikana Atimaye tunasonga mbele Na semu ya pili picha wanaita Love in Time Ok, tuende sambamba zaidi Hai ni matukio tulikushia kuyapitia Garika semu ya kwanza Na hii ni semu ya pili Ili tuzidi kusonga mbele zaidi Katika 0769-01-0179 Namba za full respect family Na zili ni 0655-1579 Usiache kututafuta Matuki ndo kama vujama Meishi miaka mambili 24 The manik dogo mpenzi wake li wawa Na yuko katika rakati zuko mtafuta nyambi Iso na muita TX Ambani vempa wa mda mrefu Historia binti ambayo na muita Hailam Bevo ni binti ambayo babake li fariki Anaishi na mamake na jisomesha peke yake Amepata baate kupendo na uve mpaya Ambaye jamaa na mfanishi ubinti na mchumba wake Mbali shepoteza maisha miaka ishi miaka miambili lopita Hei kaishi miaka miambili Kwa sababu ya damu ya uve mpaya mbaya naishi na niyake Tulipoishia ni hapa mbapo jamaa li sema Yota takuwa duwe binti basi na duwe yake Tatuzo la binti la kwan la kwake Chochote kili ketakacho msibu binti Kina msibu na ye pia Mtu ote ya simfati binti Ali mtuwa nje Vita mba niachie tihala Hivu najua na chukifanya wewe Hichi lo chukifanya hapa mwezidi kunisababishia mi matatizo Na wakati mi napata matatizo uta kuwepo Akama sikiliza Najua biyasharako wa ni usu mimi ni kweli Lakini usio mpuzi kila mtu wakonea tu wewe Unata kuonewa kila siku Sasa mini memo kujitua kwa jile kukusedia Usipate kuonewa Ukiendelea kuwa mpuuzi na kufiche isia zako za ndani Watu atazidi kukone wa lazima uonyeshe kitu chako cha ndani Kumba ichi upendi ichi unapenda Ele Ali mwacha binti na soko mba na mfata labda na mpenda ula Na hivo tu Basi uchelelo mwite roi Kitu na kita love in time DJ Maf mitamboni wa full respect family kama kawaida Usisawo pali kare ya komta agrei Kila siku tunache vigongo vikali picha za makasha pali Singida tuko pali jineri na stand ya msufini Arusha tuko pa mita mba uda sokoni Na tunapatika na pia mita flani pale ngarina uda rajani Ni semu ya pili karika kitu na kita love in time Siku moja binti ya likuwe njimbani Mwizake kubizi ya nasuma tuwezi na kusinongia na wewe Hivu misha jua shida roi ni nini Nina nataka kwangu Kaba nando hivu Mimi nataka kujua mtu kwa nina nisaidia gafla tu Wana nisaidia na nifanyi hivyo Sabinti akaza kumuaza Kwa nini mtu wana nisaidia mara kwa mara Nataka nini mana mimi nikicheki so type yake Si mzuri si nini Haka mwaka nini mtu kukusaidia kuna shida gana Sima alazima kamba achana wewe kuwaza mawazo wa kijinga Sume saidiwa tu Sasa katio samu na ya nakuja Samu wana vishida vyake Mimi si lewi Na mano kisaidio ndo na waza Watu wana saidi waga mara nyingi sana Jamane supu hii hapa 
Na chene ni chene ya DC. Ikala Pointi ya msingi sana ni kula. Ngo hai yamwe kali ge ge mo men ke mu ge su wa. Yi ling do diam ngam chai tam de ngo. Arsema kito le chene mbe na semba na taki o tendele ku nione ya mimi. Ndo maana. Ko bo wo. Ko le. O ko dole ngam bo chi. We ka na mbali bana. Sama na bisha kombe ka na mbali. Mbasa kwani ka na mbali. Mtu ananisaidia. Mbaka na mbali mtu atakuwa na kitu anataka. So bure. Embu? Angalia. Sasa ratiba inasema competition maana kulikuwa kuna mashindano ya judo yatakao fanyika lakini ratiba za shule zimepanga siku moja na mtihani wa shule kwa hiyo ina maana hawa ambao wanashiriki judo hataweza kufanya yote mawili kwa wakati mmoja sasa anasema inajua ni pointi tu ya Angelina anafanya makusudi kwa sababu jua tu wewe siku zote unapenda judo sasa tuache hilo Angelina na kampani yake wamekaa walikuwa wanazungumzia ile swala kwa nini Roy amemsaidia ubinti kwa nini anabeba majukumu ubinti nini ambacho ubinti amefanya mbona ni binti wa kawaida sana Tasalia tengeneza zikafu ni maxi. Anasema nimefanya kwa ajili yako Angelina, nilikuwa nilipiza kisasi. Kwa kipi? Kwa nini sasa ufanye hivi? Kumbe ishi yote kashfa yote ndio ulikuwa umesababisha. Sasa jamaa Longhe akasema ni kweli ila sio vizuri bana. Watu wakijua ni wewe umesababisha watakucheka sana mwanaume kushindana na mtoto wa kike tena binti maskini kama ule wewe una pesa nini? Inaleta inaleta sifa mbaya. Hajapenda Longhe. Longhe. Mimi nimemsaidia Angelina so wewe. Unajisikia sana Angelina amechukia amekataliwa alafu binti wa ajabu kama ule anakubalika. Si aibu sana kwa kwa Angelina. Binti ambayo jamaa anasema ni upuuzi huu. Huyu ujinga. Yule mtoto wa kike hana shida yote. Kwa ni mtu akeko kampa na mtu kuna shida gani? Asifuata huko kinyume na sisi si ndio? Sisi tunachokitaka utaki. Sasa ina maana wewe huwezi kuwa rafiki yetu maana hatufuatani katika njia moja, hatupiti njia moja. Sasa Angelina naye akaona ha kama vile Long Hang ayuko upande wao japo kwa na ili jambo mwanzo kulipenda. Kama sasa ni hivi. Kama ututaki fata shuli zako. Tuna haja kuwa na urafiki na mtu kama wewe. Kama na misi pendi kuwa na marafiki wa na mna hii. Rafiki mzuri lazima mshauri mwenzake. Sasa kama mina kushauri wanaona mini mbaya basi. Sasa sawa. Mbua na ngurua wezi kama halipa moja. Kwa fata nje yako na sisi tutafata nje yetu. Sae maksi tuende. Siku hiyo wakawa mimtenga hoilang. Kwa sae hoilang wakupenda kitendo cha binti kuhonewa. Wakamuacha pali hoilang. Sasa muda fulani hulangu. Amitoka wana sikuizi sasa wampi atakampani nini. Wabati mbao kumtani watu walikuwa na pigia na mara kampani. Nyo wapuzi nini? Unongia nini? Testa lipigwa. Acho wa mwoshe. Sasa binti alikuwa na pita. Binti alifunza waga judo. Kabidi ya msaidie. Kitu. Bila kujeli ni adui yako la nipigia. Lele. Isai. Nivono moto mkali. Ikabidi. Wasepe. Uko salama. Angelina na Max wakasepa. Lang nae. Haka unoko kwa. Haka fetuliwa. Sasa kati mambote nilea. Kumbe roi ya likuwa mahali ya nangalia. Alimshangaa sana binti. Alimshangaa kwa sababu kamsaidia adui yake, yoni company ya adui zake. Baada ya alipokuwa katika mafundisho ya kawaida jioni, akana muangalia. Tu binti ambaye nini? Mbona niangalia sana? Akama anashindwa kukuelewa. Unashindwa kuelewa kwa nini? Kwa nini umemsaidia Holong? Wakati ule ni adui yako. Mbaya adui? Atawezaje kuwa adui yangu? Anasema si company moja na kina Angelina walikutechezea mambo ya kipuuzi wakati fulani anasema amna. Mimi huaga na kasirika mda ule ule na mda ule ule mambo na kuwa safi Katika dunia misi na mda kujikusanya maadui wengi Niko bize na mambo wanga msingi Nisome ni malize kusoma ni fanyi vitu yangu vingine Mambo kujikusanya maadui wengi utanletea shida kichwa Nita jishindo kufanyi vitu yangu vingine Kwa vitu vingine uwa na vipuza Kwa mimi ndo hivu ni perfect Kila kitu na tafta wakati sahihi na fanyi mambo wangu sahihi Kuhishi maisha sahihi ni vizuri zaidi kuliko kuhishi maisha yenye matatizo mengi. Lengo langu ni moja tu, nisome vizuri, nikamilishe, nifaulu.
Kwa kufaulu mwenbeo kufaulu kwangu ni muhimu sana na ndoto not, mbili katika maisha haya. Kani faulu vizuri masomo nipate kazi nzuri lakini pia napenda sana judo. Kwa nataka ni some vizuri judo ni juu kupambana hata siku moja niende nje za nchi nje ya nchi kabisa kwa ajili ya kuendelea kujifunza vitu vingine vikubwa zaidi. Kwa binti anapenda sana ile mchezo wa judo na amekuwa akijifunza sana. Kwa kitoka darasani wakati mwingine jioni unakwenda kujifunza. Na ndio hiyo competition ikishukuta inapitishwa hapo chuoni anategemea kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa jamaa kama amemsoma binti kile anachokipenda. Sasa leo Sam pamoja na binti kabidi waje E, kwa uongozi wale mawa, ule kwa rais wa shule wa wanafunzi pale chuoni kwamba wabadilishe tarehe ya judo competition na tarehe ya kufanya mitihani kwa sababu ikiendana watakosa moja sasa unasema mtajue nyewe wenyewe sisi hatuwezi balisha chochote mfanhea kama mwezi chagweni moja mnataka judo competition au mnataka nini kwanza judo competition yenu kwanza hakuna hata watu wanapenda kwa tuwezi kuacha mitihani kama unataka kunenda kapige judo acha mtihani Hai. Chou club judo, judo club. Ale zhang yuan zhang gao yuan. Ti ni madui. Sasa sama kasema ni upuzi mingo mkitoonia siku zote kwa sasa si tuko kwenye maisha ya chini. Si ndio? Kwa hiyo unataka kusimaje? Munya. Unataka kufanyaje? Si tunafuata uongozi na tuwezi kubalisha. Kama sasa sikilizeni. Mingo mkitutesa zaidi ya miaka mitatu sasa. Mnatungandamiza tuko na vitu vingi mnaviweka chini. Nyie mnakuwa jua vile vitu. Sasa ngoja mtaona. Ngoja mtaona. Eh? Sam sasa sijele kwa na maana gani? Basi baadaye Sam akaandika bango kubwa. Anataka afanye maandamano. He, he mtulie basi binti akawa anamzuia anasema iwezekani. Oh, hula anzeng. Kila siku anatuonea, tu anatuonea tu. Tutaonewa mpaka lini miaka mitatu uongozi unatuonea tu sisi? Si judo competition, sisi judo ndo kila kitu kwetu. Tunajifunza judo, ni mchezo tunaopenda. Sheria ya shule nasema hivi. Kila mtu ana haki ya kuunda kundi lolote ndani ya chuo. Na kufanya chochote kile ambacho ni kizuri kisivunje mipaka. Chusa kwa ninyi unatugandamiza tu kila siku. Miaka mitatu tumekuwa tukiteseka kwa viongozi wanatutesa. Tutafanya maandamano waondolewe madarakani. Pingine kuna wengine wengi tu kama hawa wanatamani wana Wanatamani waondoke. Sisi tunategemea kufika ta Osaka huko Japan kwa ajili ya ya mambo kama ya karate lakini tunazuiwa. Lazima tupambane kinyume nao mpaka mwisho. Sasa hamna njia nyingine isipokuwa kufanya maandamano. Binti akatokea nyuma wao bi sangtungi. Na mimi niko kinyume na wewe. Eh niko sambamba na wewe. Ninakupatia vipeperushi 500 ambavyo vita utavizungusha huko mtaani ili kupata company. Vipeperushi 500 binti naye akaungana nao. Eh vipeperushi 500 ni kutafuta watu ambao wataungana nao katika ili swala la kuwagomea. Yaani kuwapinga viongozi loko katika uongozi wa chuo. Yaani yale ma rais. Rais wa chuo na na wizara yake yote kwa ujumla. Basi wakaanza hizo kampeni. Watokipita ndo hivyo. Unaomba company ghafla. Benti Angelina akaja na askari. Wanasema kulingana na sheria shule kifungu B kifungu namba 2 B kinazungumzia habari kwamba mnapofanya maandamano mnaweza kusababisha hathara kubwa katika shule. Kwa hiyo lazima muwe na sababu kamili. Kwa kosa hilo basi mtakamatwa kwanza. Kwa kuna askari kabisa pale wa shule. Wakasema wana sisi hatutaki kujua hiyo sheria ivunjwe sivunjwe tunachotaka ni haki. Tunachotaka ni haki. Wajaogopa mzee. Wanachotaka ni haki yao. Wataendelea kuitafuta keo kwamba nafasi ya wao kupewa muda mzuri kufanya mazoezi ya judo na nini yekwe kiratiba kwa sababu ni kisheria na rusu. Na rusu kabisa kuandaa mchezo wote na kutafuta kampani. Na mkaendelea kufanya vile kila baada ya muda na mpatio muda maalum kulingana na ratiba za shule. Sasa binti imeboeka sana Angelina mwenzake na mtia mwema wa sijali. Wapuzi wadogo kama hao wasikufanye ukaboeka. Sawa? Hamna kitu tutafanya tutawadhibiti tu ni wadogo kwanza wana uwezo mkubwa. Ah si unajua naye pesa pia. Kuna goga pia ninaoandishwa habari na vitu vingine vingi tu. Sasa wanajua wana, wana namna kuadhibiti. Basi huko anaendelea na utaratibu ule kutafuta company. Sasa kumpinga Angelina na tupsi yake. Walimleta bwana mmoja yule jamaa asema ni mwandishi habari. Anasema mimi nitawasaidia. Chuo kizima kitafahamu 
na Tanyu. Eh yani mtapata company kwa namna hii watu wengi wataunga mkono na mambo yataenda safi. Yes, wanapigania kitu chao. Mchezo wako kiupenda na unaona kwamba una, una masala alafu na mtu anaudhibiti basi inabidi upambane. Wakapiga akawa amepiga zile picha nini? Sasa nasema nafikiri itakuwa ni vizuri sana. E, kama na binti atavaa mavazi fulani vya afu nimpige picha na yeye. Na tutakuwa na plani B pia. Mara kapata simu. Samani. Hai, wae wae. Oh, Daily News. Okay, mna shida. Kalisha ongera baadhi ya waandishi wa habari wengine wakubwa. Mama. Mm. Sasa ili picha tuweze kuzae kwenye magazeti vizuri. Ukiwa umevaa hiyo nguo, haitaleta maana kubwa. Mvaa ili ili t-shirt ile ya inayo yenye maandishi ya kuonyesha kwamba ninyi ni wanaharakati. Wana Mnaotaka kumdondosha Angelina. Kivai itakuwa vizuri nipate picha zenye uhalisia. Binti akavaa. Sasa anampiga picha. Samani tusaidie kusaini hapa. Sasa ingu binti jezoea kuvaa. Sasa anampiga tu picha. Angalia huku. Angalia huku. Jema. Sasa jamaa anawaza moyo wake si mtoto wa kiki huyu. Kumbe apigi picha. Sasa kumbuka jamaa wangu ana uwezo kujua mtu anachokiwaza ni Rose akaona mpuzi anamuazia binti vibaya. Yani na mtamani manaki. Jema. Kodi. Akachukia Kamata Pigia Huko salama Binta na shangawere wana shida gani Unani pigia ni unani pia kambamu puzi yu Unataku wandikia habari ya unataku muandikia mtu habari Hizo picha unazo pigia kwa unu unampiga binti kifuani zaidi Hemuja hemto samu kwa yukoja ni yone Samu wana mpenda wa binti Kwenye atuori check hizo picha zote ya ni Stylist stylist na mpiga binti SA kagundua pewa la 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 ai sasa ndo mnanipiga mtawasaidia kama utamsaidia na ni toka mbeo ametumwa ametumwa na Angelina makusudi ilikuwa ni habari zingetoka kwenye magazeti ilikuwa ni kumdhalilisha binti potea ngoja mtaona oya leo pen wajoto mfati nini mnacho kifanya hapa nyi eh kama si hao sofa Minta mango za jamaa sama wanambayo inakusu nini yoye Na shanga kavili mnapoteza mda Hichi mnachokifanya mnapoteza mda Haka mbaba na ye ustuingilie Sisi tunajio tunachokifanya Huzi wakafikiri watu ote wako kama wewe Minta mba ndiyo fata shuli zako bana Tutamtatu mwadisho bari lia mzuri ya tatuandikezi ya bari Haka mba sikilizeni Muna jisumbua bure Napamana mtu ambaya na pesa na uwezo na kila kitu Nye ni watu wadogo tu Amta balisha chochote mda mwisho wa siku mtajikutu mpoteza mda Mithalilika na mambo ya baki pale pale Hakama na nafikiri watu oto na moyo kama wakoko ukata tama Sisi ya tutakata tama Tutapambana kwa namna hii Tutatutu andisho bari tutandika bari zetu na nimi mambo ataenda safi Tutajulikana na haki maalumu Zilizopotea kwa miaka mitatu Zitarejia tena na so sisi tu Na kwa wanafunzi wengine kamba sao Lakini light mgelijua Kuna njia raisi ito kufanya hae Mgefanya hivyo Hae mgea chana nae Binta bani tuache bani Tuache kabisa Ustuboe sisi bana Tumisha teseka sana mpaka kufikia hapani Ustuboe tuache Tumekoto kizuyu ya competition Mechanganyo kila kieko competition Inaeko wakati wa mitiani Ili tusipato wanafunzi wa kushiriki Mazoezi ya tupoe muda maalumu wa kufanya mazoezi Hatupoe chochote Tumebano kila maali Sasa tutafanya di lazima tokisha komba Judo competition Yee maswala judo inapitishwa Nene nafasi yo tunaipata bila usumbufu Sasa majira ya mchana jamango Mikazake wana napiga juisi safi Nasoma gazeti Maisha koke ni safi buwana Spencer George Spencer George Spencer na kwele, sasa mara jamaa mekuja roi. Hoya, vipi? Ya umesi. Tifu ya yosi. Nanakana kuna jamba lina kusumbua, eh? Niambie basi. Cheke. Kamche kwenye ubongo, tupali shap. Kwenye ubongo kutunza kumbu kumbu anachota pap. Aisha juwe jamaa nini kina msumbua. Ya usela kamba mpuzu, michukua vitu vyangu, eh? Michukua isi wazangu, kamba. Ya juwe nini kina cha kusumbua. Lailang, doa mikupa shida. Mwipoteza mudi kwa jile lailang. Lakini, ongera, kwa hilo tu nawaisha wazi kumwe ulibintu na mpenda. 
mpeke laula hiki. Mm. Tunjiu hapa. Na kama mpendi usinge ilipata usinge za kuwa na hasira. Hasira zote kwa sababu unampenda kuna vitu unataka afanye lakini hafanyi kwa hivyo nakuumiza. Safi. Sasa binti alikuwa akiendelea na ile mambo. Anakula pale pale wanalala kwenye ile hema pale mpaka pale haki yao itakapopatikana. Hawakati tamaa. Wanampinga rais wa shule. Rais wa chuo. Mwajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
ni mwanamke ambaye ana sura ya mwanamke alishakuwaga mpenzi wake miaka mia mbili lopita kabla baada tu ya kuwa vampire maana alipokuwa binadamu wa kawaida alipokisha umri wa miaka 24 ndio akakutana na dhuruba akapata advantage ya kuishi miaka mingi zaidi libidi ya whatsapp kuja kumsaidibi tena binti amekata moto amezimika hela se binti hela ampoteza farm kwa sababu ya mvua ile mpigo na baridi mno yes ni love in time baba basi libidi amchukue tayari sasa kumpeleka alimpeleka hospitali kama alivyo desturi kafanywa vipimo vyote nini safi baadaye simu ya binti naita halo kabidi jamaa mpokea mali binti amelala uko wapi kwa paka saa hizi we we nani mpokea simu mwanangu eh we nani mpokea simu binti yangu mama analeta noma kwenye simu kweli maana amesikia sauti ya mwanaume kwenye simu ya binti yake mara binti toka ule usiku wa jana saa tatu ilibidi alale paka siku nifuata asubuhi kwa mama ameshtuka kona he na kalala binti yake mpaka asubuhi shida imajanga sasa binti anakuja kupata fahamu asubuhi anashangaa ala mbona lala kwenye hema mbona size ni kwa hapa mjomba amemtendea binti wema hii kakurupuka nani kanileta hapa nauliza baba fala if i go see chadi bin fala bolibakia kidogo ngilikufa binti ambaye ndo nilete hapa kwenye stali ya gharama na mnaisi ungenipeleka kwetu Akamboa kila kitu kimeshafanyika shalipa gharama. Kwa nini napendaga kunisaidia hizo pesa nyingi mimi nitakulipaje? Hizo pesa zote zimi nitakulipaje? Acha. Binti apenda napenda pesa. Hapo ni ngacho wencho. Leo acha mecho ba. Lita ba tu za ndizo no. Hizo dola zote mimi nitatoa wapi? Dola 40. Ha? Eh? Mimi pesa yangu wenyewe ndio hiyo akambanya maza bana. Nishalipa kila kitu. Kwa usipige kelele bure hapa. Tulia, nataka kuondoka kama tulia. Sasa kati ya mama yake ndio amekuja mama yake na binti. Tulia. Kama hali mama anasikiliza maongezi anaendelea. Ya dope. Uni unachotaka kufanya ni nini? Like I can. You go home. Kama sama wili hapa baadaye ukishakuwa vizuri uondoke uende nyumbani. Oh, legacy. Kama ni swala la pesa kila kitu hospitali ishalipa. Na kama nataka kuondoka nenda sita kuzuia. He, mara mama, mama alivyosikia kajua ni kijana mzuri. Huyu ndo Roy jamani. Ndio amekusaidia ndo wewe ndo ulipokea simu binti yangu saa ile. Mama akajua ni mkaka mwenye pesa maana sasa ameona anavyo maongeza anaongea na binti yake ni maongezi mazuri. Ase akampenda sana. Ase asante sana jamani. Mm. Nilielezo kwamba unasomea darasa moja. Asante kwa kumsaidia vema. Kika wewe ni kijana mzuri sana na huu ndio rafiki mzuri ambaye sisi hata wazazi tunaupenda. Unaona hadi mkono wako na baridi umemtunza rafiki yako usiku kucha eh? Hai mama. Oh jamani, nashukuru sana. Mama ni muongeaji huyu ana maneno mengi. Wa, kabla. Wanya le, ngopo ndi pou hii kata. Stende kwa ajili ya baridi tuneni nyumbani ukapata ta supu. Akamba hapana. Dea. Asante. Mwacha usia. Mimi naondoka anti kwa heri. Kamuita anti. My... Mama samani, mimi sina mahusiano yote na naomba tena samani. Sina mahusiano nayo yote. Kwa mimi nimesema ni mahusiano nayo yote. Mimi nimemshukuru jinsi alivyokusaidia. Kijana mzuri namna hii. Yeah. Oh, yeah. Niache bana mama mimi sipendi. Wala usimuongele kabisa. Ah, okay, okay, sawa. Ina shida simuongelei. Lakini kilichopo si lazima kizungumzwe. Hai, mama amekuja na chochote. Bibinti anasema kwamba nimepimwa limoni ya ninayo kwa ajili ya baridi. Kamba sasa usipende tena ukaa kwenye jiu, kwenye baridi. Ya, nyuli zako zilivyoharibika. Hai. Ngoja nikutengenezee. Amale, tibetoshisha. Ajua unasoma kwa 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 shida. Lakini pia ukumbuke kuikea nafsi yako. Sio tunajiachia wakati wote. Sintunge nieleza kila kitu hapo. Sasa twende sintun kule meanda supu ngama mama nakupenda sana. Yo la metena. Naomba nikukumbatie kidogo kwa muda. Haya, binti ndo mama yake mzazi. Wameachagwa wili topa duniani baada ya babake na binti kupoteza maisha zamani. Paula. Sasa twende basi kubadilisha hizi nguo. Hata hivyo muda nao umeisha. Tamsikia yama. Mmo tazina kama nayo tafapeni. Okay. Mama naye afanye shughuli zake ndogo ndogo mali. Ah twende. Aya, kile ya poma. Usisahau kunywa supu wewe akamba sawa. Kishamaliza kunywa supu basi. Hasa mama anatoka na wai kwenye shughuli zake. Sasa iko njia na cheki gari. No. Kwa bahati sasa Roy naye alikuwa anapita njia hii. Ah, 
mpige mkono hey, please please sorry sorry naomba lift eh hey, mama ni maperere huyu eh hey, samani jamani naomba tu niache hapo mbele basi nataka, nataka nilikuwa na subiri mini basi nimekosa lakini niache hapo mbele kwenye station moja ya basi pale kubwa so, basi ingia tende sasa kwenye gari story tu nashukuru sana kwa kumwendo binti yangu vizuri Hei najua unatakiwa kuwa mkweli kama mimi yani. Sio rahisi mtu kumwendo mtu hivi bila sababu lazima kuna sababu fulani tu so bure bure. Na nachomjua binti yangu bwana kila nachoamini ye ndicho. Na atakagi mtu mpinge ndivyo alivyo. Kwa wakati mwingine ukionaona tabia zake fulani fulani zikupendeza inabidi umvumilie ndivyo alivyo toka alivyokuwa mdogo ndio tabia yake. Anasema baba yake alipoteza maisha muda tu kidogo. Ko kipindi chote nimekuwa nikimwangalia mpaka hata leo. Sasa the story zimekuwa nyingi kweli sasa kati mama anazidi kumadisia jamaa hadisi ya binti yake utotoni mpaka kufikia hapo alipofika tabia zake na alivyo ili jamaa apate kumsoma vizuri. Anampeleka jamaa mbali sana. Anakumbuka mbali mno. Miaka 200 iliyopita enzi hizo kabla kijiji chao kijavamiwa na kusambaratishwa mbali. Alikuwa na pete aliyeandaa kwa ajili ya kumvisha mchumba wake. Arakaja msila wake mmoja sasa vipi pete nzuri sana hii. Kambo usiguse bana. Baba, tumje kama anasomba. Hii unataka kumpa si tu usiku wa leo. Kwa hako yusanga. Anasema nasubiri mwezi ujao utakuwa ni birthday yake. Nataka nimvishe siku ya birthday. Sasa kuna subiri paka mwezi uishe. Anasema siku ni siku muhimu sana. Na ikipita sitakuwa na siku nyingine tena na paka mwaka mzima upite. Ni mawazo tu paka mama amesha shuka nini? Yeye jamaa anawaza tu kwamba kabla jamvishaga binti le pete ya uchumba ndio ile siku alivamia TX kijijini kwao. Watu wengi waliwawa na hata mwisho wa siku mchumba alikufa binti ambayo kwa nito siu. Siu si. Kwa kabaki givu paka leo. Sasa tunakuja chuoni. Jamaa kulingana kile kilichomsibu mtoto wa kike unamuita Heilang Kazimia yote ilikuwa ni maandamano. Sasa ile jambo kama kulivalia njuga peke yake. Akamfata Angelina. Akamba sikiliza. Naomba ombi moja tu. Competition judo competition itengenezewe muda wake na mtiani muda wake. Sasa baadaye. Ni tatu la odomo usi. Hizo mo. Ni timsio Hakuwa na budi libidi tokubali. Sasa Baadaye Sam ndo anapata habari vipi? Ili kuwaje anasema niko safi sana check nimepona sina shida. Dokta amesema kesho nitaenda nyumbani. Ni kesho atatoka hospitali. Siola ya poko binti ma. Muda ya. Ilipataje hizo habari? Ulifanikiwa kurusha zile habari zote anasema bana watu waandisho habari wako bize. Sasa nikapata hofu sana jana kumbe nilikuacha pale na mvua ikakunyeshea. Tu pia nsoma juu. Mm. Ngoja kupata habari kwa mwanaweza hospitali mbali lakini usijali pamoja na yote alijitokeza hatuwezi kukata tamaa. Sasa ana habari kwamba jamaa kule ameshia ameshia solve ile tatizo nimekwisha. Hamna shida tena hapo. Wakati ule ile sasa na ule rafiki mwingine amekuja. Jamaa, tojile wandai ke. Waramuita Singtungi. Tasa safi binti alidhurika kidogo na mvua. Yes. Haya, marafiki sasa wameongezea kwa mkono wanne. Na Hong Lang sasa naye siku hizi kaungana nao. Kaachana na kina Angelina. Taarifa nazoleta ni kwamba huwezi kuamini. Tumetengewa muda maalumu wa kufanya mazoezi ya judo. Nani tu maamuzi yametoka ghafla ni pasipo maandamano. Kwa habari ya kuandamana tena imeishia hapo. Ah, Samu kashanga. Kwa hiyo mambo yamekwisha tutafute camp moja safi ambayo itakuwa ni camp automatically ya sisi kujifunza judo na kwa ajili ya maandalizi pia judo competition. Basi walifanikiwa. Kwa hakuna tena kuandamana wala nini? Mambo yamekwisha. Kumbe yote ni jitihada za mtaalamu wanamuita Roy. Dogo anasema na mimi natamani kuungana na nyinyi jamaa natamani kujifunza judo sana. Natamani sana kujifunza judo. Okay. Karibu siku na judo club. Ni fresh sana. Hailang sasa naye ni miongoni mwao. Wamekuwa mabest wa nne. Kampa nazidi kuongezeka zaidi. Sasa kwa mkali bwana Roy, asubuhi najiandaa tayari kuona shuleni. Eh? <laughs> Spencer akaingia. Yao he tama Hailang. Hii leo nakutana na Hailang. Kichoyo yuna. Kamlei mwezi. Ah, mimi 
Maana unamjali sana ubinti usiniweke tu azi nipate kujua. Sina sababu ya kuuliza maswali mara kwa mara. Tema kinsa ipakao. Sele chungu ya ratao. Ngomo. So vibaya. Mara mara zote umekuwa ukimsaidia nini? Unampenda sana Helen. Toa si tao yakini kisaika. Sasa hakikisha unazidi kuonea karibu zaidi. Yep. Usikae mbali na hisia zako, sawa? Ngomo ikao ipi ngao kitu. Nasema na misiezi balisha mawazo yangu niache. Niache kabisa. Haya. Chunga. Kwa sasa sikia. Ngomo itanga. Muda umbakia mchache tu kusubiri kidogo. Sasa siku hiyo kuna mtu mmoja alikuwa anapita kwa manyoya porini. TX kamtaman. And TX akitaka kufanya kitu anakaa kwenye mapango alipita na mtu cha. Like mbili tu kapita naye. Ile shilingi yake iko kule. Wanagundua ni TX ona wae katika eneo la tukio. TX anamaliza watu bala. Sasa katika msitu huo huo siku hiyo binti amechukua timu yake ya wale judo wa kujifunza masuala ya judo akapata jumba moja huku watalifanyia usafi ile jumba watoka kufanya mazoezi siku zote wako na wanafunzi wengine wageni ni waoga waoga kweli mbona huko kuna titisha namna hii kuna mawingu kuna tisha tisha tu anasema ndio hivyo msijali hamna sehemu rais kila mahali lazima kuna kaugumu kake lazima tuondoe ugumu tuweze kuona mambo rais tendeni Wakaingia kwenye ile jumba ile shule ilikuwa ni darasa sio nini ni ina sehemu kubwa sema kuchafu kuchafu ni jengo ambalo walijatumika muda mrefu tu Haya sasa Gafla he Dam jamani dam Sei <laughs> madam kitu gani wewe Huku sporini Wanyama wanaweza kwa mngatana wao kwa wao Asi hapana si hatuwezi binti wengine ni waoga si hatuwezi kubaki hapa jamani Mimi ndio tufanye usafi hapa ndio mahali pata kupata kopa kufanyia mazoezi yetu ya judo. Asi hapana. Sisi hatu mimi na appointment mahali. Hao watatu wakaisha zao. Waliogopa sana chana nao bwana. Si tuendeleeni. Mimi sitarudi nyuma. Hailang, anasema mimi sitarudi nyuma mimi nitakuwa pamoja nae siku zote. Basi wakafanya usafi pale pakakaa vizuri. Kwa ajili ya kuanza mazoezi. Kama wajika tunglede ya taya sana kungana na nyi Sasa Wakati ndela ya mambawa kama kawaida Kuna mtu alikuwa na pita pita ni atari TX iku mene wae Wakati wa talam sasa Spencer pamoja na Roy Wamesha fika hapa Walisi kuna tukio li metokia Pana fika wamesha chemisha TX Hamesha kula mtu Mtu mmoja miwawa Sasa wakajua waneza kula mtu mwingine mda simrefu Wanaanza kumfatilia TX iku kuna gani Wanakona kwa isia kila mtu wakapiti njeke Spencer njeke roi nje yake TX yuko menu haya ya kuna watu wani ukundani Ni atari TX uspime Hello Wika dondosha na niya binti ya kifuta futa pale nini Oga Iyo nguni yangu ba na chana na ya mba haina shida Ni unoka nili ondoka na ya hospitali royali ni ya chie nguo Jamaka chukia basa usha maliza kufanyi usafi Kesho watendele na mazoezi kama kawaida Kasa mwenye sema jamani nasikia njaa, njaa kweli yani Kwa wala Hezi tukitoka hapa tuneni mahali tukatafuti chakula Kaba sinye ni ndeni, mina peleka ingua roi Alafu tutakutana mahali pakupata msosi Kwa binti lingua mbali fadhilio na roi kule hospitali ya kamoku uchikua Ili kumrudishia roi Sasa kiuwe njena na basikili yake Anabita semu ya tarimno Walishe siliku jambo leza kutokia mzi Wana mtafuta TX, TX ni balaa kwa mda mbrefu mzi Wako speedy Gafla Hello Binti ya nabari Anafatiliwa nyuma mze Alala Ate Gafla Kabla jaguswa Sikiu nini kilitokea Hiyo Nisehemu Ya pili karika kitu na kita Love in time Uskose sehemu ya tatu ya pichai Ilikuanda kujio mambo jinsi ya ravakuanda kujio zaidi Ni ya bari ya full respective family Kama kawa DJ Mafi Ya pasemu ya tatu tunonganisha Ilituwezi kupata vijimambo zaidi 